这么晚了，找我有事？不让我进去坐坐吗？我刚见过王杰了，他说是你推荐的我，所以我想当面和你说声谢谢。这种小事不用放在心上了。我知道你一直都不太喜欢我，所以你为什么要帮我？公私分明，从专业的角度上面来看，我很喜欢你的设计理念，尤其现在这个业界又这么浮躁。能够返璞归真，纯属不易。我只是不希望你的作品被埋没而已。燕南姐，在设计上你一直是我的偶像，以前是，现在更是。你让我看到了一个优秀设计师的气度和胸怀。至于严厉的事情，其实严厉的事情就不用再提了吧。不管你跟他关系如何，我永远都会是他的小师妹。你能够的事情，你应该都听说了吧？我真的很担心他，可又不知道怎么才能帮到他。如果你是真的想要帮他，那你现在唯一能做的，就是提升你自己。如果你冷静下来的话，我们可以重新再谈一谈。我们没有什么好谈的。我的提议吧，依然有效。只要你点头，我的钱就可以马上到位。我可是你的亲人呐，你觉得我会害你吗？你要知道，你去任何一家公司都不可能再找到比我条件更好的了。你要想一想，这亦能够。可是你的心血呀，是你辛辛苦苦打拼出来的。如果你真的要那么固执的话，很有可能一能够就完了。谢谢你，但我宁可破产，也绝对不会拿你从高家偷来的钱。严厉，我告诉你，我没有什么对不起他们高家的，我这所拿的一切都是我应该拥有的。再说了。你根本就没有资格说这些话，我这所做的一切，还不都是为了你？咱们家从小到大是怎么穷过来的？这些日子你都是有体会的。而今天，我们完全可以创建一个属于我们严氏家族的企业版图，现在就是机会啊！你错了，我错了，我看是你错了吧？如果你再这么执迷不悔下去的话，我可以告诉你。总有一天，你一定会后悔的。我已经后悔了，后悔因为高仲达而责怪高阳，我后悔离开高阳。真是气死我了！那个高阳不知道给他灌了什么迷汤药，整个人跟洗脑了一样的，变得又固执又愚蠢。好了好了，你也别生气了。经过这么多次的折腾，伊能够已经元气大伤了，已经没有什么太大的投资价值了。既然严厉还是这么冥顽不灵，那咱们就索性转投其他公司算了。哎，什么意思啊？你别跟我提什么转投一事啊！我对伊能够所做的这一切，只是为了和严厉和解。我并不是想搞垮他，他可是我亲外甥，我是不会放弃他的。当然。如果你自己想转头的话，我也不会拦着你。你只需要拿着你那份儿，走人就好了。嫣然，你就别跟我说这种气话了。我是什么样的人，你还不知道吗？从来都不是一个在乎钱的人。好，只要你高兴，你想投谁就投谁，好吧？嫣然。
我等了你这么多年，我对你什么样，你心里很清楚。你到底什么时候才答应嫁给我呀？再给我一些时间吧。我不是跟你说过吗？先等我和严厉和解呀。嗯。好。放心吧，就快了。哎，你别着急，你等等我。你女人走这么快，真是最后一个了。咱不是说好了三个吗？人得言而有信，善始善终，是不是？哪有善始？你不是介绍直男来给我，就是介绍闹中金给我。这第三个还不知道是什么极品呢。这老话说事不过三，对不对啊？你要是次次遇到极品，那你真得买彩票了。再说了，第三个说不定是你的真命天子呢。哎，要不然。这次我陪你去，如果再遇到渣男，那我帮你手撕渣男，行吗？就你，行吗？必须没问题啊！明天七点，不见不散。哎，答应了。你说的是真的吗？大明星要穿你的反剪系列？真的，我已经当面和他沟通过了。他特别喜欢我们细节处的打子秀工艺，他觉得呀、啊，这是特别能够体现中国特色的元素，所以他决定穿着我们的反剪礼服出席红毯秀。这么多年来，咱们的打子秀第一次能登上这么大的舞台，机会太难得了，而且还有这么大的明星代言，这在以前。想都不敢想啊！所以这次的慈善活动对我们来说至关重要，而且我们的时间非常紧迫，一定要赶在周末之前把成品礼服送到大明星的手上，千万不能出任何差错的。行了，需要我们做什么，你说吧。我还需要根据他的身形再调整一下尺寸比例，但是这细节处的打子秀部分，我觉得我的功力还不太够。这个没问题。我马上安排最好的绣工师傅亲自上手。太好了，那我们抓紧时间，赶快行动吧。好嘞。吓我一跳呀！你，你干嘛穿成这样？不是你说我干嘛呀？你穿成这样，你今天相亲呀？你穿成这样，放在人堆都看不见你。这丘比特怎么拿箭射你啊？你的这项链不错，还丘比特之箭呢？你也不看看你介绍的这个人约的是什么地方？吃小龙虾哪有穿完礼服来的？这小龙虾怎么了啊？小龙虾最有诚意了。什么诚意呀、啊？连起码的时间观念都没有，第一次相亲就迟到，我看你介绍的这个三号选手也不靠谱。嗨，咱甭管他嘛，咱点咱的，多点点。嗯，我一定要多点点。老板，哎，我们家特色小龙虾，再来一份，再加两杯扎啤。哎，好嘞，稍等。谢谢。特姐，一会儿还相亲呢，啊，喝脸红脖子粗，好看吗？嗯，吃小龙虾，不喝点啤酒，那像话吗？哎，那是我的呀！哎，你能不能矜持一点？嗯，加个串。给你，给你，给你。要是喝死你！你管我。这个是不是快完工了？是的，马上就好了。这个空隙有点大吧？嗯，好，再收一下。大家先休息一会儿，先过来吃点饭吧。啊，吃饭了，吃饭了，吃饭吧。啊，吃饭了，吃饭了啊。高阳，吃饭了，你们先吃吧。
。哎，葛阳，你也去吃点饭吧。我还不饿，你们先吃吧。人是铁，饭是钢，再忙也得吃饭呢。您快去吃吧，不用管我了。咱们做刺绣的，干的都是细致活，可我看来，你都成了最仔细的人了。咱们做的是精品，当然要精益求精了。哎，我给志国打了个电话，告诉他这个好消息，他也特别高兴，还说要亲自过来看看呢。这是难得的机会，很多事情都是不确定的，也不知道这反响到底会如何。怎么好意思折腾戴叔叔，千里迢迢的跑一趟呢？哎，都是自己叔伯，有什么不好意思的？他呀，是怕你压力太大。主播、啊，不要干扰你，让你安心的把这次设计搞好喽。我会好好努力的。那就对了啊！你快去吃饭吧。你也过来吃点，待会儿啊。嗯。真能喝呀！你。啊！早知道不给你喝，浪费酒。哎，我不吃，快吃，给你加了。吃不吃豆子？不吃不吃不吃，我要吃小龙虾。哇，嗯，太好吃了。过来，能不能注意点卫生呀？你。不用不用，我自己来，我自己来，谢谢。小蔡，你还挺细心的嘛。那可不。哎，你说这不知不觉九点了。哎，你说你介绍的这是什么人啊？你还说你要手撕渣男呢。人家连机会都没给你，你失望了？我有什么好失望的呀？相亲这么多次，就属这次最轻松、最自在了。吃的痛快，聊的痛快，喝的也痛快，他不来就对了。那如果他来了呢？来了？他在哪儿？啊？你说他是不是因为咱俩点了太多的东西，害怕来买单啊？你告诉他别害怕，这单姐姐买了。我没害怕呀、啊。我说三号选手呢，又没说你，你在这插什么话？我就是三号选手。哈哈哈，开什么国际玩笑？我没开玩笑。刚好在。你要是再闹的话，我就要生气了。这是你刚才自己说的呀，三次相亲就属这一次最开心、最轻松、最自在。可恋爱不就是这样的吗？就是让你自己最舒服。你说你跟我在一起，不用刻意打扮自己，你最轻松、最自在的样子，就是我最喜欢你的样子。你喝多了吧？你要是再胡说八道，咱俩连朋友都没得做。你知道我没喝多呀，叶梅兰，你扪心自问，你最需要什么？我还有事儿，我先走了。你不敢承认我们彼此是最合适的，你是不是还想着李明彻呀？你们俩根本不适合，不会在一起的。放手，王小在，你够了啊！什么合不合适啊？什么相亲啊？这都是你的套路吧？你是不是看见我没人要，特别可怜啊？我告诉你。就算没有李明彻，我还是叶明朗；就算天底下没有任何人要我，我也用不着你对我施舍感情，记住了吗？我跟你相亲不是想施舍你感情，也不是可怜你，是因为我让你明白你真正需要什么。我第一次给你介绍那个直男，认为女人天生就低男人一等，这种人条件再好也不能要的。你甘心当他一辈子生孩子、机器和保姆吗？再说第二个，那个无聊的闹钟精，人是社会性动物。天生需要交流和沟通，你天天对着一个木头桩子，就是每天吃山珍海味也不会开心呀、啊。所以，男人无趣比无才更可怕。但我不一样，我就是无聊和无趣的反义词
。对对对，你说的都对。所以这么长时间以来，你假装替我安排相亲，替我出主意，就是看我一次次出丑，来满足自己的虚荣心，是吧？你拿我当傻子样耍，你觉得你满意了吗？我不满意，叶明朗，我做这一切都是为了你，我爱你，你明白吗？说完呀，师傅开车啊。要不然你下车，我让你仔细看一看。自恋狂不要脸！就算不要脸，我要把我真心话说出来。我是认真的。我之前鼓励你跟李明彻表白，是真心的。我帮你出谋划策，帮你化妆打扮，那也是真心的。因为我觉得那是一份真挚的感情，包含了你这么多年的付出和坚守。虽然是单恋。你应该拥有一份体面的告别。之后那两个人，我承认是因为我想衬托出我的光辉形象，但也是为了你好呀。你一时不知道你自己需要什么，但起码让你知道你不需要什么。师傅开车。你想好了啊？这过来的村，就再也没有我这么高的树了。开车，师傅。哎哎。帮你化妆打扮也是真心的，因为我觉得那是一份真挚的感情，包含了你这么多年的付出和坚守。虽然是单恋，也应该拥有一份体面的告别。叶明朗，我做这一切都是为了你，我爱你，你明白吗？你别闹了！怎么了
。王小翠，才拒绝你一次你就放弃了，我真瞧不起你。谁放弃了呀？明明是你回头过来找我的。你说什么？我明明是看你跑得太累了。你这人怎么这样？你别装了，我根本就没使劲踢你。没有，刚才追你的时候抽筋一直没好。啊？真的假的？啊？你你没事吧？啊啊！放我下来，我害怕。跑跑了啊！我不跑了，发誓不跑了。我发誓我不跑了。真乖，哎，我有个问题想问你。我愿意。什么啊？是，我一直都不知道被人喜欢是什么感觉。哎，那是因为你一直没遇到我。你对我是真的吗？假的，谁费这么大劲儿呀？怪沉的呀，追了这么老远，是不是？你从什么时候喜欢上我的？爱情这东西，时间对了，人对了，说来就来。可是我真的觉得，我好像在做梦一样。啊，你刚刚在小龙虾跟我说什么来着？你再说一遍。小龙虾说什么？没关系，没关系，没关系。哎哎哎我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。说什么？我爱你。大脸鲨。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。我爱你差点就赢了！你是临时砖呢，快快快快！你在哪儿呢？在你旁边呢。好，好。水果好啦，收水果了。嗯，直播要开始。欢迎大家来到明爱之心慈善夜。今年的慈善晚会规模比往年都更加的盛大，参加我们晚会的明星艺人们都是盛装出席，可以说是美的各有千秋。他们也会将今天所穿的礼服进行拍卖，来筹集善款。那么今天最受期待的就是我们的大明星了。哎呀，这是报是贬，是成是败，就看这一次了啊！大明星已经来到了红毯，让我们看一下他的礼服，其清新脱俗的设计剪裁与独特的刺绣运用，让人眼前一亮。这一套礼服名叫“反剪”，是出自本土的一位设计师之手。根据目前网络讨论量来看，这套礼服最受喜爱，时尚圈人士也给这套礼服非常高的评价。他们认为这套礼服很好的诠释了“少就是多”的中国智慧。耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶您放心吧，严总，等咱们这套组合拳打下来，我敢保证眼力撑不了多久的。严总，蒋总，叶总，佳佳怎么在这儿啊？我辞职之后就到严总这里来工作了，想学点别的东西。李总没跟你说过吗？李总，哎，叶总，别站着说了，请坐。来，先坐。佳佳，去给叶总买点喝。严总，这是我们之前洽谈合作时候的一些文件和资料。就这么点小事，还麻烦你亲自跑一趟。虽然我们和巅峰资本签订了投资合同，但是我们对未来投资还是满怀敬意的。很遗憾，我们这次没有合作成功，于情于理。我都应该亲自来一趟，和您还有蒋总说明一下情况。叶总，你实在是太周到了。我觉得你和李总都是非常优秀的人，所以这一次你们和巅峰合作，我也替你们开心
Hier ist auch eine Lösche.来日方长嘛，这只是第一轮投资，没准到第二轮的时候，咱们还有机会合作。是啊，是啊，您说的对。嗯，哎，那个喝点水吧。严厉，你有没有感觉公司现在上上下下弥漫着一种人心惶惶
不是个迷人可爱的宝贝儿，你觉得呢？好啦，明老，我知道你在驰名百货好多年了，有很深的感情，所以就算你不想来的话，我也是理解的，你别为难了啊。别说了，我会好好考虑的。我越琢磨这个事儿，越觉得靠谱呀。你说以我这么多年在时尚圈的人脉，这公关和对外联络，我这如鱼得水呀、啊。即使我善良迷人可爱的宝贝儿不能离开公司，我们可以把成品百货作为销售平台啊。李明彻可能会大力支持的呀。其实我是想放在一能够独家销售的。这你最近跟严丽联系了吗？一能够现在怎么样了呀？我是想尽我所能为他做点什么吧。对了，严丽为什么不肯接受严然的投资啊？严丽好像怀疑燕姨的钱是侵吞了我们家的财产。这么看来，严丽这个人还是有情有义的。喂，戴叔叔，你回国了？戴叔叔，是确定我爸爸的遗嘱视频被剪辑过了吗？我找的是权威机构鉴定的，这个不会有错。你爸爸录制视频的时候，也有医护人员作证，我也找他们求证过。你看的，不是原件。可这到底是谁做的？他为什么要这样做？我爸爸的原始视频还能恢复吗？我想知道他到底都说了些什么。那个叫 Peter 的律师，他已经知道了。我们找到了篡改视频的铁证。为了自保，他交出了原始的视频。这么说，是那个英国律师干的？他是为了钱吗？他根本不承认篡改视频的事实，只说是保管和备份的疏忽。我们也没有证据证明是他剪辑的。从原始视频来看，并没有涉及财产问题。他为什么这么做？对他也没有好处啊！我现在不关心这种无良律师的狡辩之词，我只想知道，我爸爸到底都说了些什么呀？你自己看看吧。高阳，如果你看到的这段视频，那就说明爸爸已经不在人世了。还有事吗？你早就知道马佳佳投靠了严嫣然，只是跳槽换个工作而已，也谈不上投靠吧？那您为什么从来没有跟我提起过？人员流动不是很正常的事情吗？可是马佳佳只有零售业的经验，她去投资公司干什么？我昨天无意间听到他们谈论易能购的事儿，我觉得事情有蹊跷。算算时间，一能够开始出事儿，就是马佳佳跳槽到严总那儿开始的。你也太高估这个马佳佳了吧？就凭她，能掀起什么风浪啊？可是她身后还有严总和蒋总。你想的太多了。李总。你能够的事儿跟你有关系吗，明老？你跟了我这么多年了，应该最了解我的为人了。我只管做好我自己的事情，别人家的事情我管不了，我也不想管。那就是严嫣然。可是他为什么要把自己的外甥逼到走投无路呢？走投无路也不至于吧。严厉只要接受了小姨的投资，我就可以翻盘吗？这么简单的事情，不用别人替他操心了。我知道了
，我有十分紧急的事情要告诉你，是关于你妈妈的。我把地址发给你。你先别急，别急，先坐下，坐下。戴叔叔，我看到我爸爸的真实遗嘱以后，我真的一刻都等不了了。你先别急，在没有搞清楚之前，我的建议呢，先不要打草惊蛇。戴叔叔，现在伊能够的情形非常紧急，我必须要让严厉和燕姨及时的知道事情的真相。不管谁是草，谁是蛇，我一定要让严厉打开心结，正面解决问题，全力的挽救伊能够。这幕后到底是谁干的？严姨，严丽，我要郑重的告诉你们，我们上次看到的遗嘱视频，并不是我爸爸真实版本，是通过人为剪辑伪造的。什么？你叫我们过来。就是因为这个事吗？你有证据吗？这个是戴叔叔找的英国权威机构出具的鉴定证明，你们英文都很好，可以看一下。可能是那个英国律师 Peter， 但是他并不承认，我们也没有证据证明是他。先看一下我爸爸的原始视频吧，我就从被剪辑过的位置开始播放。想说的话很多，但是这个时候说的太多，好像也意义不大。高阳，你要答应爸爸，一定要。好好的过好你的一生。如果说一个人到了这个时候，还有什么最让我耿耿于怀的，那就是我没有为你早做打算，我没有为你安排好后路，我没有照顾好你，我对不起你的妈妈。说到你妈妈，其实这十八年来，我经常会感到很内疚。如果我以前不是那么自私，如果我的野心不是那么膨胀，如果我能够多陪陪她，就没有那么多遗憾了。所以他说的对不起，是对你妈妈说的，而不是我妈妈。是的，我爸爸说这些话，是对我妈妈的怀念，并不是对你妈妈至死的忏悔。这怎么会这样子？至于说嫣然，我很感谢这么多年你的陪伴和付出。你当年为了我和严丽的妈妈发生争吵，而且离开严家，我怎么可能对你没有感情呢？可能是出于一个父亲对女儿的私心。我一直希望等高阳成年以后，我们再谈论婚嫁之事。人算不如天算呢。三年前我被查出得了绝症，所以我临时取消了向你求婚的计划。不是半年前吗？我知道，这对你的伤害很大。对不起，但是为了你一生的幸福，我决定还是隐瞒下去。我不想让你受到任何伤害，因为。你们都是我至亲的人，对不起，我没有能够给你一场盛大的婚礼，你值得拥有。
更加美好的人生。我希望你能够幸福。哦，对，还有治国老弟，你不要怪罪我，给你隐瞒的事情。感谢你在我生命的最后一场，我们相聚了一段时光。用不了多久，又要麻烦你送我回家了。还有伟伦，谢谢你三年来在医院的陪护。哦，还有雪莉，感谢你三年来专业、用心的服务，谢谢你们。我就不跟你们说再见了，就此永别。这个视频里面提到的雪莉，雪莉到底是做什么的？她指的服务是什么？这个女孩好像我在英国见过，她是赴美医疗机构的工作人员，就是把国内的医疗客户介绍给国外最好的医疗领域，说白了就是专业的医疗中介。你怎么了？对不起，我先走了。叶姨。